नमस्कार मित्रों कैम छो आज हम बात करने वाले हैं ब्राउजर्स के बारे में हालांकि हम सब ने ब्राउजर्स को जरूर यूज किए होंगे हमारे डेली टू डेली लाइफ में हमें अगर समझो कोई चीज को इंटरनेट पे सर्फ करना है या फिर कोई वेबसाइट पे जाना है या फिर गूगल को ही एक्सेस क्यों ना करना हो हमें ब्राउजर की तो जरूरत पड़ती ही है ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम है इंटरनेट एक्सप्लोर है मोजिला फायरफॉक्स है और हमारे मोबाइल में भी अभी तो गूगल क्रोम या फिर जो मोबाइल का डिफॉल्ट ब्राउजर जो होते हैं जैसे एम ब्राउजर हो गया ये सब जो ब्राउजर्स होते हैं उसकी मदद से हम हमारे पूरी वेबसाइट या फिर इंटरनेट को हम सर्फ करते तो ये जो ब्राउजर जो होते हैं वो एग्जैक्टली exactly काम कैसे करते हैं मतलब बैकएंड में वो सर्वर के साथ कनेक्शन से लेके फिर वो जो कम्युनिकेशन जो है फिर वो रेंडरिंग का जो पार्ट है वो सब कैसे काम करते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो मेरा नाम है कृतिक आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा वाई हालो चालू करिए तो मित्रों सबसे पहले हम अगर बात करें ब्राउजर्स के कंपोनेंट की तो ब्राउजर के जो कंपोनेंट है सेवन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है यूजर इंटरफेस बाद में ब्राउजर इंजन होता है रेंडरिंग इंजन होता है यूआई बैकएंड होता है नेटवर्किंग होता है कम्युनिकेशन के लिए झावा स्क्रिप्ट होता है और एक स्टोरेज भी होता है मतलब उसका स्टोरेज सेक्शन हम बोल सकते हैं तो इन सब पार्ट के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली काम क्या करते हैं और उसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमारे ब्राउजर्स के अंदर तो सबसे पहले जो होता है वो होता है यूजर इंटरफेस अभी यूजर इंटरफेस जो होता है ब्राउजर का वो सब ब्राउजर से डिफरेंट होता है क्योंकि हमें कौन से जो ऑप्शंस होते हैं कोई सेटिंग्स होते हैं मतलब समझो ऊपर की बार में जहां पे हमें बुकमार्क सेव करते हैं वहां पे हम रिफ्रेश का बटन जो होता है फिर बैक जाने का बटन जो होता है और वैसे ही सेटिंग्स के अंदर हमें जावा डिसेबल या फिर कोई प्रॉक्सी सेटिंग करने का जो ऑप्शन मिलता है ये सब चीज जो होती है जो मतलब ब्राउजर के पर्टिकुलर ब्राउजर के सेटिंग्स जो होते हैं जो और कोई ब्राउजर में नहीं मिलती वो सब चीज जो होती है वो होती है यूजर इंटरफेस में तो यूजर इंटरफेस में एक ही चीज इंक्लूड नहीं होती वो होती है हमारी वेबसाइट जहां पे हमें डिस्प्ले करते हैं मतलब समझो आपने गूगल का पेज लोड किया मतलब गूगल डॉट कॉम आपने एंटर किया तो जो जहां पे गूगल का पेज जो लोड होता है वो स्क्रीन को छोड़ के बाकी जितनी भी सब चीज होती है जैसे कि टैब ओपन करना टैब क्लोज करना ये सब चीज जो वो यूजर इंटरफेस में आती है उसके बाद आता है ब्राउजर इंजिन तो ब्राउजर इंजिन का काम होता है यूजर इंटरफेस मतलब यूजर इंटरफेस में जितने भी हमें बटन्स वगैरह जो हमें मिलते हैं फंक्शंस वो फंक्शंस को रेंडरिंग इंजिन के साथ कम्युनिकेशन करने का काम करता है ब्राउजर इंजिन उसके बाद आता है रेंडरिंग इंजिन अभी जो जैसे मैंने बताया कि ब्राउजर इंजिन जो है वो रेंडरिंग इंजिन और यूजर इंटरफेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है मतलब वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है तो रेंडरिंग इंजिन जो होता है उसके नाम से हमें पता चलता है कि वो जो है वो रेंडर करता है चीजों को मतलब समझो कि आपका कोई HTML पेज है मतलब सीधी बात है कि आप कोई वेबसाइट पे ब्राउज करते हो तो वेबसाइट जो है वो HTML, CSS या फिर जावा इन सब पे बनी रहती है तो ये जो HTML टी एम एल पेजेस होते हैं उसको रेंडर करने का जो काम है मतलब उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो करता है रेंडरिंग इंजिन अभी रेंडरिंग इंजिन जो होते हैं वो सब ब्राउजर्स में अलग अलग होते हैं जैसे कि मोजिला यूज करता है गैको इंजिन को क्रोम यूज करता है वेब किट इंजिन को ओपेरा यूज करता है ब्लिंक इंजिन को तो अलग अलग ब्राउजर्स के अलग अलग रेंडरिंग इंजिन होते हैं तो वैसे रेंडरिंग इंजिन जो है वो और सब डिवाइडेड पार्ट है मतलब वो एग्जैक्टली exactly पूरा उसका फ्लो होता है कि वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे तो रेंडरिंग इंजिन के बाद जो आता है वो होता है नेटवर्किंग अभी नेटवर्किंग से तो हमें समझ में आता होगा उसके वर्ड से कि नेटवर्किंग जो है वो ये करता है कि हमारा ब्राउजर और जो भी पेज हम सर्फ करते हैं वो बीच में जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे कि एच होते हैं वो सबको कम्युनिकेशन करने का काम जो है वो नेटवर्किंग करता है मतलब आप इंटरनेट कम्युनिकेशन को कनेक्ट करना मतलब इंटरनेट के थ्रू आपके ब्राउजर को कनेक्ट रखना वो सब चीज जो होता है वो नेटवर्किंग करता है उसके बाद जो आता है वो होता है जेहस इंटरप्रिटर मतलब जावा स्क्रिप्ट अभी जावा जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारे हर वेबसाइट में हालांकि अभी के मॉडर्न वेबसाइट जो है वो सब जावा का यूज करते हैं अभी जावा का मतलब समझो कि आप कोई वेबसाइट को सर्व करते हो और बीच में कोई पॉपअप आ जाता है तो ये सब चीज जो होती है वो जावा के थ्रू होती है तो जावा को भी सीधी बात है उसको भी एग्जीक्यूट करना होगा एच के बाद तो जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेट करके पूरा एक अलग ही मॉड्यूल होता है ब्राउजर के अंदर तो वो क्या करता है वो सब जावा जितनी भी रहती है वो सबको रेंडर करते रहता है और जावा का एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि जावा जो है आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा या फिर आपने देखा होगा कि कोई कोई वेबसाइट जो होती है वो आप थोड़ी देर सर्व करने के बाद मतलब समझो पांच या चार पांच दस सेकेंड के बाद बाद में आपको एक पॉपअप देता है कि आपका ईमेल आईडी डालो या फिर कोई और चीज तो जावा का एक और काम होता है ये इंटरप्रेटर जो होता है उसका ये और काम होता है कि अगर समझो कोई स्क्रिप्ट है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट करवाना है तो वो चीज भी वो करती है मतलब उतने पर्टिकुलर टाइ
उसके बाद आता है यू आई बैकेंड अभी ये जो यू आई बैकेंड जो होता है वो क्या काम करता है समझो कि आपका एक कोई एच पेज डिजाइन किया हुआ है उसमें तो आपने नॉर्मली बोल दिया कि ये इनपुट बॉक्स है या फिर बोल दिया कि ये चेक बॉक्स है या फिर समझो कि कोई और है जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है लेकिन ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसा होता है मतलब वो एक प्री डिफाइंड होता है हर एक ब्राउजर के अंदर वो होता है यू आई बैकेंड के अंदर समझो कि आपके एच कोड में आपने इनपुट बॉक्स के बारे में बताया तो यू आई बैकेंड जो है वो क्या करेगा वो इनपुट बॉक्स को डिजाइन करेगा और फिर उसे वो यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद आता है स्टोरेज अभी स्टोरेज से तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टोरेज के लिए काम आता है अभी स्टोरेज में लेकिन होता ये है कि कौन सी चीज का स्टोरेज करता है ब्राउजर क्योंकि ब्राउजर में तो हम नॉर्मली सर्फिंग करते हैं तो वहां पर तो हमें कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं लेकिन ब्राउजर जो है वो कुकीज होती है सेशन जो होते हैं या फिर समझो कि कभी कभी कोई वेबसाइट जो होती है वो एक टेम्प्ररी डेटा बेस क्रिएट करती है या फिर समझो कि आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि हम कोई भी चीज में लॉग इन करते तो वहां पे हमें वो रिमेम्बर मी का ऑप्शन पूछता है मतलब वो हमारा पासवर्ड रिमेम्बर करके रखता है वो कभी भूलता नहीं वाला दूसरी बार हम जब वो वेबसाइट पे विजिट करें तभी हमें फिर से हमारा यूजर नेम और पासवर्ड डालना ना पड़े तो वो जो सेव होता है वो सेव करने का काम स्टोरेज के अंदर होता है मतलब ब्राउजर के स्टोरेज के अंदर ना कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर तो ये होता है स्टोरेज तो ये थे पूरे सेवन पार्ट्स मतलब जिसके थ्रू ब्राउजर काम करता है अभी जो रेंडरिंग पार्ट था जो मैंने आपको बोला था कि हम आखिर में बात करेंगे वो रेंडरिंग का फ्लो एक ऐसे होता है कि तो रेंडरिंग इंजन जो होता है उसका काम ये होता है कि पहले जैसे ही एच या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं मतलब वेब वेबसाइट जो है वो सर्वर के पास से जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं या फिर एच पेज हो या एक्स पेज हो जेसन पेज हो जो कोई भी पेज होता है तो रेंडरिंग इंजिन क्या करता है उसे सबसे पहले उसका एक डोम ट्री क्रिएट करता है या फिर हम उसे कंटेंट ट्री भी कह सकते हैं तो वो वो क्रिएट करता है उसके बाद जो होता है रेंडरिंग ट्री जो होता है वो क्रिएट होता है अभी डोम ट्री के और रेंडरिंग ट्री के बीच में फर्क ये होता है कि डोम ट्री जो है वो एकदम रॉ डॉक्यूमेंट से क्रिएट होता है मतलब रॉ एच है या फिर रॉ जेसन है उससे क्रिएट होता है फिर रेंडरिंग ट्री जो होता है वो जो होता है वो सी के थ्रू क्रिएट होता है मतलब समझ लो एच डॉक्यूमेंट पहले क्रिएट हो गया वो डॉम ट्री में चले गया और फिर सी जो है वो इंप्लीमेंट होता है उसी डॉम ट्री में तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम रेंडर ट्री कहते हैं या फिर रेंडरिंग ट्री कहते हैं तो रेंडरिंग ट्री अभी जो है वो फिर जाता है लेआउट एंड पोजिशन लेआउट पोजिशन के पास मतलब लेआउट के अंदर क्या होता है उसे पोजिशन मिलती है पोजिशन मतलब समझो कि आपके ब्राउजर में जैसे ही समझो आप कुछ सर्च करते हो या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कोने में होम बटन होता है या फिर वहां पे कोई टैब है तो और जो इन्फॉर्मेशन है वो साइड में कहीं और एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रही है तो ये सब जो डिस्प्ले होता है उसकी जो पोजिशन होती है वो सेट होती है लेआउट के अंदर रेंडर ट्री के लेआउट के अंदर फिर लेआउट के बाद जो है वो रेंडर ट्री जो है वो जाता है पेंटिंग के पास अभी पेंटिंग जो है वो ये काम करता है कि यू आई बैकेंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यू आई बैकेंड जो है वो टेक्स बॉक्स चैट बॉक्स इन सब के बारे में वो इन्फॉर्मेशन रखता है और इन सब को वो एग्जीक्यूट करवाता है तो रेंडर ट्री जो है वो जाता है यू आई बैकेंड के पास और यू आई बैकेंड से वो पेंटिंग होता है मतलब वो पूरा का पूरा उसका जो पेज जो है वो क्रिएट करवाता है और फिर ये जो है रेंडरिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर हमें जो है वो पेज डिस्प्ले हो जाता है लेकिन पेज डिस्प्ले होने में भी ऐसा है कि जैसे वैसे रेंडरिंग होते जाते हैं वैसे वैसे हमें पेज डिस्प्ले होते रहता है इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि को, कोई अगर वेबसाइट जो बहुत बड़ी है उसको आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे उसके बाद हमें जो है वो डिस्प्ले कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होना चालू हो जाते हैं उसके पहले हमें कंटेंट डिस्प्ले नहीं होते तो ये जो रेंडरिंग का जो पार्ट होता है वो ऑन द टाइम होता है मतलब जैसे ही आपने स्क्रोल किया वही टाइम पे वो रेंडर करता है और हमें दिखा देता है तो रेंडरिंग के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि ये भी आपने सुना होगा समझो आपको एक फॉर्म भर रहे हो जहां पे आपका एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस में जो है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट में समझो पहले कंट्री पूछा तो आपने कोई कंट्री सिलेक्ट किया समझो इंडिया सिलेक्ट किया उसके बाद जो है वो इंडिया के ही स्टेट आपको बताएगा नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में जहां पे स्टेट का ऑप्शन तो स्टेट में समझो कि आपने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया तो उसके बाद जो है वो सिटी बताएगा तो सिटी में जो है वो महाराष्ट्र के ही सिटी बताएगा तो इसमें होता क्या है कि ये जो रेंडरिंग का जो पार्ट होता है वो एट अ टाइम रेंडर करता है मतलब समझो कि आपने इंडिया सिलेक्ट किया तो वो जो डॉम ट्री या फिर जो रेंडर ट्री हमने क्रिएट किया था वो क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर पूरे ट्री को चेंज नहीं करेगा वो उतने ही पार्ट को चेंज करेगा जहां पे हमको जरूरत है तो रेंडरिंग इंजिन का ये सबसे बड़ा काम होता है हमारे ब्राउजर के अंदर ताकि हमारा जो यूजर इंटरफेस जो है वो एकदम क्लीन बना रहा है और हमें कोई लैग दिखाई ना दे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्राउजर का जो फंक्शनिंग होता है या फ